ஹலோ வியர்ஸ் வணக்கம் நாம் இந்த பதிவில் பார்க்குறது வந்து ஆஸ்திரேலியன் ரெட் நைப்பியர் அதாவது பெனிசிட்டம் பர்பூரம் கிராஸ் இது எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறது இது எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது கால்நடையில் எந்த கோணத்தில் பயன்படுது அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து இது வந்து இம்போர்ட்டட் ஹைப்ரிட் இதை வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளார ஒரு புதுசாக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பயிர் தான் இது கால்நடைகளுக்கு எருமை மாடு செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு பன்றி ரேபிட் அதாவது முயலுக்கு வந்து இது பசுந்தீவனமாக பயன்படுது இது வந்து ஒரு முறை நட்டுட்டோம் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் வந்து நம்மளுக்கு மூன்றிலிருந்து நான்கு வருடம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஈல்டு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இது ஒரு முறை கட் பண்ணோம் அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக குரோத் ஆகிறது தான் இது வந்து மல்டி மல்டிகட் ஃபாடர் கிராஸ் தான் பயிரோட கேரக்டரை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து சூப்பர் நேப்பியர் அளவுக்கு அதாவது பன்னெண்டு அடி ஐட்டு வரைக்கும் வரக்கூடியது ஆனால் சூப்பர் நேப்பியரை காட்டிலும் இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் சூப்பர் நேப்பியரில் வந்து பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டு இதில் பதினெட்டு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு அதனால் இது வந்து ஹைட்டு வந்து பன்னெண்டு அடி வரைக்கும் நல்லா சாலிடாக வந்து தண்ணி வந்து இருக்கிற இடம் மலைப்பாங்கான இடமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பன்னெண்டு அடி வரைக்கும் ஹைட்டு வந்துடும் இப்போ இது வந்து ஒரு பிளான்ட் அதாவது ஒரு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கரணையை வச்சு வரக்கூடிய பயிர் தான் இப்போ ஒரு பிளான்ட்டில் நம்மளுக்கு ஒரு பதினெட்டு இண்டிவிஜுவல் பிரான்ச்சஸ் கிடைச்சிருச்சு முதல் அறுவடைக்கு இப்போ நம்ம அந்த பிரான்ச்சஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் அறுவடை பண்ணிட்டோம் அப்படி செகண்ட் டைம் வந்து ரிப்பீட்டடாக நம்ம அறுவடை பண்ணிட்டு போகும்போது இன்னும் வந்து அந்த சைடில் நோடு வந்து இன்னும் தான் வந்து பிளான்ட் வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் சைட் பிரான்ச்சஸ் இப்போ இந்த ஒரு பிளான்ட்டில் நம்மளுக்கு மொத்தமாக நானூத்தி எண்பதுலேருந்து ஐநூற்றி நாற்பது இலைகள் இண்டிவிஜுவல் லீஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த இலைகள் அதிகமாக இருக்கும்போது இதில் வந்து பயோமாஸ் அதாவது நம்ம பச்சை ஈல்டு வந்து அதிகமான இடம் வந்து வந்துடும் அதாவது டோட்டல் பயோமாஸ் ஈல்டு ஒரு வருஷத்துக்கு கணக்கு போடுறோம்ல அது வந்து அதிகமாக வந்துடும் இப்போ இந்த லீஃபோட லென்த் வந்து நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து நீளம் வளரக்கூடியது இந்த லீஃபில் நம்ம பயிர் எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா லீஃப் குள்ளாரையும் இந்த மாதிரி வந்து ரெட் கலர் இருக்கும் அதாவது பர்பிள் கலர் நம்மளுக்கு இங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிடுது அதே மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல நோடில் வேர் கணு பகுதியில் கூட நம்மளுக்கு ரெட் கலரில் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் தண்டு நுனி இந்த நுனிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்யூராக ரெட் கலரில் நம்மளுக்கு அதனோட இலையோட நேச்சரே வந்து நம்மளுக்கு ரெட் கலராகவே இருக்கும் இதுதான் வந்து முளைப்பு கண்ணு நல்லா முதிர்ந்த முளைப்பு கண்ணாக நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நோடு இதுலேயும் வந்து உள்ளே வந்து நோடு இருக்கும் அதாவது நம்மளுக்கு ஜிக்ஜாக தான் வந்து நோடு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து தண்ணி லட்சமாக சோக் பண்ணிவிட்டு ஊற போட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நீங்கள் ஃபீல்டில் இந்த மாதிரி ஃபீல்டு வந்து ரிட்ஜ் ஃபெராவாக இருக்கும் அதாவது ஃபீல்டு வந்து ரிட்ஜ் அண்ட் ஃபெராவாக ஃபீல்டு ரெடி பண்ணிக்கணும் அதில் இடைவெளி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு அடி இருக்கணும் நம்ம கரணைக்கும் கரணைக்கும் இடைவெளி இந்த கரணை இங்கே நடுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு கரணை நடும்போது இந்த கரணைக்கும் கரணைக்கும் இடைவெளி வந்து கிட்டத்தட்ட அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றை அடி குறையாத ரெண்டு அடி இருந்தால் கூட நல்லதான் ஏன்னா அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டூ ரொம்ப பிரான்ச்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கரணை நெடும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் கரணை நெடுறீங்க தண்ணி விடு விட்டுட்டு யூனிஃபார்மாக நெடுறீங்க இப்போ ஒரு கரணை கணு வந்து இந்த வந்து இந்த பார்த்து தான் நட்டுக்கணும் இப்படி நெடுறீங்க நெட்டுட்டு கையால் அப்படி மூடிட்டு இப்போ ஒரு கணு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு சாயில் லூஸாக இருக்கிறதுனால உள்ளேருந்து வந்துடும் இப்போ இந்த புறத்துலேருந்து வந்து இன்னொரு கரணை வந்துடும் இப்போ வந்து மாற்றி மாற்றி நீங்கள் நட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு இன்னொரு அடி ரெண்டு அடி கேப் போட்டு இங்கே நட்டுக்கலாம் இப்போ இங்கே ரெண்டு அடி கேப் போட்டு உடனே இப்படி நட்டுக்கலாம் நட்டுட்டால் இதே போது இது தண்ணி யூனிஃபார்மாக வந்து தண்ணி விட்டுட்டு அதன் பிறகு தான் வந்து நம்ம கரணையே நடணும் நட்டுட்டு திரும்ப அடுத்த நாளே வந்து திரும்பவும் தண்ணி பாய்க்கணும் அது வந்து உயிர் தண்ணி அதாவது லைஃப் இரிகேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து விட்டே தான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம முளைச்சி வர வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்து யூனிஃபார்மாக தண்ணி பாய்ச்சிட்டே இருந்தோம்னா அப்புறம் மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை அப்படின்னா பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து தண்ணி விட்டால் போதும் மணல் பாங்கான இடத்துல வாரத்துக
நம்மளுக்கு தொண்ணூறாவது நாளில் வந்து நம்ம முதல் அறுவடை எடுத்துக்கலாம் பிறகு நம்மளுக்கு முப்பது நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ஈல்டு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நாலு நாள் வந்து நம்ம ஃபீல்டில் ஒரு டைம் வந்து மண் அணைக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஹேண்ட் வீடிங் அதாவது கையால் வந்து களை எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் வந்து அதில் இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட்டு நிறைய பிரியும் அந்த ஸ்டேஜில் அப்போ நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது நம்ம களை வெட்டுறதுனால அதுவாக வந்து நிறைய இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹேண்ட் வீடிங்கிறது அந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்து எவ்வளோ பயோமாஸ் அதாவது பச்சை ஈல்டு வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து இரநூறு டன் பச்சை ஈல்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஏக்கர்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் இதை இதனால் நம்மளுக்கு இதை இந்த பயிர் மட்டும் நம்மளை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க பன்னெண்டு மாடு இல்லை அப்படின்னா ஒரு பத்து எருமை அல்லது இருபத்தி ரெண்டு நம்மளுக்கு செம்மறியாடோ வெள்ளாடோ வந்து இந்த பயிர் மட்டும் இருந்தால் சாலிடாக வளர்த்த முடியும் இந்த பயிர் மட்டும் கொடுக்கும்போது மாடு எருமை ஒரு நாளைக்கு வந்து அரை லிட்டர்லேருந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் பால் வந்து கரைவித்தனும் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஆடு செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு முயல் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதனோட பாடி வெயிட்டு ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிறனால அதனோட பாடி வெயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம இரநூறு டன்னு குறையாத வரணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஒரு அறுவடையில் வந்து ஐம்பது டன்னுக்கு குறையாத வரணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அது அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் அறுவடைக்கு வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் முப்பது டன்னு கூட வரும் அதாவது இப்போ நம்ம யாராவது அறுவடைக்கு அதிகமாக வரும் ஒரு ஆவரேஜாக வருஷத்துக்கு நம்ம வந்து இரநூறு டன்னுன்னு மட்டும் தான் சொல்கிறோம் இது இந்தியாவில் எல்லா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கும் எல்லா சாயலுக்கும் வந்து எல்லா மண்ணுக்கும் வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா வளரும் கரணம் வந்து எங்கே கிடைக்குன்னு பார்க்கணும் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே சைட் இருக்குது அதில் நீங்கள் போயிட்டோம் நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா டைரெக்டாக கீழே வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர்லேயும் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஆர்டரை வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த பதிவில் ஆஸ்ட்ரேலியன் ரெட் நேப்பியர் பற்றி நம்ம முழுமையாக பார்த்தோம் அதாவது என்னோடய முக்கியத்துவம் கால்நடைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படுது அப்புறம் இதில் வந்து எப்படி நடவு செய்கிறது இதனோட கரணை அப்புறம் இதனோட பயோமா சீல்டு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த பதிவில் நம்ம பார்த்துட்டோம் மேலும் இது மாதிரி வேற ஒரு பதிவில் நம்ம வேற ஒரு பயிரை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி